guys, good morning. So, isang araw na naman na tayo ay magkakaroon ng talakayan. So, magbibigay lang po ako ng konting reaction tungkol sa mga kaganapan ng mga pangyayari sa buhay ni Mr. Francis Leo Marcos. So, alam naman natin guys na tunay nga na sinundan natin ang kaganapan sa buhay ng isang mabuting taong ito. Guys, ito yung totoo. Napukaw niya ang aking damdamin. So, kumbaga kasi pro-good people talaga ako. Tunay na kapag may isang tao na gumagawa ng mabuti, then my eyes ay hindi ko na talaga maalis sa kanila. So, susundan at susundan ko ang kanilang mga ginagawa, ang mga pangyayari sa kanilang mga buhay. And that's Mr. Leo Marcos. Ay tunay nga na kakaiba siya sa lahat guys so di ba so wala pang politiko na nakagawa nun siguro si uh, senator Manny Pacquiao nagawa na niya yon pero iba yung uh, iba yung pagiging famous ng paggawa ng pagtulong ni uh, Francis Leo Marcos hindi po ba and so sa mga nakaraang araw mga guys ay uh, marami akong nasundan na kagaya ng interview sa kanyang uh, di umano, noon di umano, na kapatid na si Pastor Jose Marie Antonio. Di po ba? So, noong una, nagbigay siya ng pahayag na hindi sila correlated na Mr. Leo Marcos and I, sabi niya, Uh, we are not correlated, sabi niya nung una. Pero nung ikalawang interview po niya kaya uh, vlogger na Jojo de Guzman, ay inamin niya doon na tunay nga na si FLM pala yung kapatid niyang Lorenzo na nawalay ng matagal sa kanilang pamilya. So nung unang pahayag niya na sila ay hindi correlated ni Norman Mangusin o FLM ay hindi pa niya alam ang buong kwento. Nalaman lang niya nung pagkatapos niyang magpahayag ay uh, tinanong niya ang kanyang nanay. And so sinabi ng nanay niya na may mga bagay na hindi niya maintindihan at hayaan na lang niya na ang um, ang sa agila ay sa agila at ang tarat ay sa tarat. Yun lang ang pahayag ng kanyang nanay. So ang pangalan ng nanay niya is Nanay Remy Mangusin. At siya rin ang nanay na tinutukoy ni Mr. Leo Marcos ni FLM. At nung nasa kulungan nga si FLM, di po ba may binabanggit siya doon na ang tatay niya raw ay si Gilbert Mangusin. So yun yung nakagis na niyang ama nung siya ay 1 year old and to 5 years old dahil yun din ang sabi ni Pastor Jose Marie Mangusin na nung 5 years old na si uh, Francis Leo ay parang wala na siya sa kanila and so hindi niya nakagisnan ang alam niya na meron siyang kuya na ang pangalan ay Lorenzo Lorenzo Mangusin kaya dinideny niya nung una na si FLM o Norman Mangusin ay kapatid niya So, nitong mga nakaraang mga interview, nitong kahuli-hulihan lamang latest interview sa kanya, dahil nakausap na niya ang kanyang nanay, so sabi niya na si FLM pala yung long lost brother niya, na ang pangalan ay Lorenzo. si mga guys? And so, unti-unti na, na nagkakaroon ng linaw sa katauhan ng uh, ating pamosong generous man of this de decade, of this pandemic. So, yun nga, so, nakilala kasi si Francis Leo Marcos nitong pandemic. Kasi alam nyo mga guys, so, ang mga tao ay walang magawa, nasa bahay lang, and so, lahat nakatutok sa TV, nakatutok sa, sa cellphone, and so, dun naman talaga bumangon ang isang generous man. So, lahat, halos lahat ay kilala siya sa kanyang paggawa ng mabuti. Di po ba mga guys? So, kagaya nga ng interview na ito ay nalinawan na kapatid nga ni Pastor Jose Marie Antonio Mangusin si Francis Leo Marcos sa nanay niya. And so, hindi niya po alam kung kapatid niya talaga sa ama. Hindi po niya to, yun ibinunyag. Sabi niya, ang makakasagot lamang niyan ay si nanay Remy niya. 
So yun guys, so yun yung yung um, uh, kaganapan sa buhay ng ating uh, matulunging tao na si Francis Leo Marcos. At nitong uh, mga nakarang araw din ay naka nakapanood tayo ng uh, liham na laging binabasa ni Sekia Matan na kung saan meron na naman na isang barangay captain kahit nakakulong si Francis Leo Marcos ay nakakatanggap siya ng isang uh, pahayag na humihingi ng tulong. At iyon ay inapprove kaagad ng, uh, ng ating pamosong generous man. So, inutusan niya kaagad ang kanyang team upang magbigay ng tulong doon sa kapitan. I think ilang-ilang sa payatas, if I'm not mistaken mga guys. So, pinagbigyan. So, Ganoon siya kabuti mga guys, kahit nakakulong na siya ay hindi natanikalaan ang kanyang kamay para magbigay ng tulong. And so that's very generous of him. Kaya nga na, hindi ako umiidolo sa tao pero umiidolo ako sa kanyang ginaw, ginagawa, ginawa at kanyang ginagawa pa kahit nakakulong siya. And I think uh, kung wala man siyang tunay na kasalanan, I'm praying na mapalaya siya. So, alam naman natin na ang ating Panginoon ay isang uh, just God. Na kung wala talaga siyang kasalanan, I believe makakalaya siya. Di po ba? So, yon Kung meron naman siyang kasalanan, I believe din na dapat na uh, bigyan niya ng panahon na mapagdusahan niya ang kanyang kasalanan kung di umano may kasalanan siya. Di po ba guys? Pero madiin ang kanyang pagkakasabi na wala talaga siyang kasalanan at ibinibintang lang lahat yon sa kanya. And so guys, yon yung mga latest na kaganapan sa buhay ng ating mahal na matulunging tao. The Generous Man FLM. And so guys, uh, wag nating kalilimutan na kung bago tayo sa aking channel, press the bell button. Please subscribe guys and li please like na rin and share. And so uh, uh, tayo magtulungan small vlogger dito guys and thank you sa subscription. Thank you sa inyong support. Uh, hanggang sa muli guys. Thank you so much. Bye!